Что ж, добрый день, дорогие наши участники съезда. Я рад приветствовать всех, кто остался после пленарной части и всех, кто присоединился к нашей профильной э, секции. Сегодня мы будем обсуждать э, систему и приоритеты э, непрерывного образования педагогов в нашем регионе. Благодаря нашим партнерам Московского салона образования сегодня с нами работают ведущие федеральные и региональные спикеры. Народная мудрость голосит «Век живи, век учись». Это особо, особенно актуально для людей, работающих в сфере образования. Пользуясь случаем, хотелось бы передать право ведения модерации нашему спикеру Золотареву Ангелине Викторовне, ректору Института развития образования, доктору педагогических наук, заслуженному учителю в Российской Федерации. В общем, ее регалии очень можно долго продолжать. Ангелина Викторовна, слышите ли нас? Пожалуйста, начинаем нашу работу в секции про непрерывное образование в России и Кузбассе. Здравствуйте, Сергей Александрович, здравствуйте, коллеги. Хотела бы сказать о том, что на самом деле вот возможность такого мероприятия, она появилась благодаря, ну и тем вызовам весны, которые у нас случились, новым форватом Московского международного салона. И хочу обратить еще раз внимание на то, что салон начинает свою работу с завтрашнего дня, и наш съезд, он как бы предваряет салон, и, и по просьбе дирекции хочу пригласить всех, активно поучаствовать с 28 по 30 мая в, на площадках Московского международного салона, где самые актуальные вопросы нашей жизни будут обсуждаться. И сегодня, вот сейчас на нашей секции мы будем на самом деле рассматривать очень стратегически важное направление развития наших педагогов. И соглашусь с Сергеем Александровичем, что тема развития педагога настолько актуальна, насколько педагог является главной фигурой системы образования, ее организатором, двигателем и так далее. И поэтому... Вот сегодня у нас на самом деле подборка очень интересных спикеров, которые попытаемся мы вместе сегодня рассмотреть вопрос, как обеспечить эту неприем... непрерывность и преемственность по горизонтали, по вертикали, по горизонтали от выбора профессии педагога и дальше через все ступени, через все ресурсы, институты, которые у нас сегодня есть социальные в обучении педагогов. По горизонтали, как возможность одновременно использовать интеграционный потенциал системы образования для того, чтобы объединяться на обеспечение этой непрерывности и преемственности. Мы сегодня будем говорить с вами о том, что вызовы последнего времени, вызовы национального проекта образования, мировые тренды, веление времени в который выражается в потребностях и профессиональных дефицитах наших педагогов, вот еще раз нам подтверждает, что вот вопрос, который мы с вами сегодня будем обсуждать, на самом деле он очень для нас важен. Чему учить и как учить? Что вообще должно измениться у нас? Это самый главный вопрос. Вопрос фокуса изменений в управлении, в преподавании, в создании образовательной среды. Собственно, про это и пойдет речь. И у нас сегодня участвуют спикеры и из э, Кузбасса, это и, и Институт повышения квалификации, э, и это и Кемеровский государственный университет, и есть спикеры московские, в частности, Московский городской педагогический университет. И у нас сегодня есть наши партнеры из бизнеса, те, которые предложат нам инструменты, э, повышение квалификации, современные инструменты, особенно вызовы весны этого года показали нам, насколько нам важно владеть и цифровыми, и платформенными, и неплатформенными инструментами. Это компания Лего и компания Новый Диск. 
И поэтому я приглашаю всех к дискуссии. Я прошу участников писать вопросы в чате. Для того, чтобы дискуссия случилась, нам важно сегодня вот на каждый вопрос попытаться ответить. И хорошо, если у нас останется на самом деле время на ответы на вопросы. Ну а сейчас мы будем постепенно обсуждать вопросы непрерывности. И в первую очередь, наверное, нужно рассмотреть вопрос о том, как выбирается профессия педагога. На самом деле дети мотивированы или не мотивированы сегодня на эту профессию. С какой подготовкой они приходят в ВУЗ или в среднее профессиональное образование. Это самое начало подготовки. И я с удовольствием Представляю слово Красношлыковой Ольге Геннадьевне, ректору Кузбасского института повышения квалификации, моей коллеге, которая, как я знаю, как раз будет раскрывать вопросы организации работы педагогических классов. Ольга Геннадьевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Но вы видите, что проблематика непрерывности повышения развития профессиональных кадров, она, собственно, реально начинается задолго до того, когда человек вступает в профессиональную деятельность. И, естественно, задача выбора профессии, подготовки к профессии, она связана в первую очередь с допрофессиональным этапом. Поэтому тема моего выступления заявлена. Это организация подготовки педагогов в условиях образовательно-педагогического кластера. Когда мы с вами, уважаемые коллеги, зная тот опыт, в котором, собственно, наш регион живет, пожалуйста, следующий слайд, очень неудобно работать в таком формате, но как бы то ни было. Итак, сегодня мы уже с вами слышали предыдущих скиперов, которые говорили о стратегических ориентирах и задачах, подготовки кадров, в частности, педагогических кадров, то мы с вами понимаем, что основная задача – это быть подготовленным, действовать в ситуации неопределенности. И так или иначе, когда мы говорим, что является ведущими идеями, связанными с непрерывной подготовкой, это опережающая подготовка педагогических кадров. То есть, что мы в данном случае имеем в виду? Это то, что наши уже действующие педагоги должны быть готовы к действиям в ситуации этой неопределенности. Они должны быть подготовлены действовать, выбору действий в ситуации педагогич... отсутствия вот этой педагогической реальности, о которой сегодня говорил Аркадий Цукер. И в этом контексте, когда мы говорим о том, что нужно готовить детей к выбору будущей профессии, то какой будущей профессии, которую еще реально мы с вами не представляем. И вот исходя из этого концепта, мы понимаем, что опережающая подготовка, в том числе и к выбору профессии, она должна осуществляться. И естественно, вот в этом ключе сама идея непрерывности, она плавно перетекает в проблематику преемственности общего высшего и дополнительного профессионального образования. Итак, пожалуйста, следующий слайд. Ничего сегодня не появляется из ниоткуда. Поэтому, конечно, когда мы говорим о необходимости подготовки кадров к педагогической деятельности, мы четко должны понимать, что реалии сегодняшнего дня – это есть некая история, в которой есть свои позитивные опыты, и от которых нельзя отказываться. И вот в этом контексте, конечно, очень многие территории – с которыми нам приходилось общаться. И, собственно, наш регион очень активно опирается на ту базу, которая была наработана многолетним опытом, накопленным в нашем регионе. И, в частности, мы все прекрасно с вами знаем опыт создания педагогических классов в целях устранения дефицита педагогических работников. Фактически, эта практика существовала до конца 80-х годов 20 -го века, и сегодня многие из наших руководителей столкнулись с проблематикой изменения требований к компетенции, к профессиональному образованию работников и теми педагогами, которые имеют документ выпускника педагогического класса. Поэтому, конечно, мы говорим, что этот опыт он был, он был интересен, и, соответственно, сегодняшняя практика, очень многие территории используют термин «педагогические классы». 
Мы тоже имеем в виду ну, рабочее название педагогические классы, но и при этом ставим, конечно, кавычки, которые придают условность этому названию. Следующая предпосылка, естественно, мы можем говорить о том, что это опыт формирования центров непрерывного образования, школа-вуз. Это та связка, которая, собственно, очень активно реализовывалась, я напоминаю просто нашим коллегам, в нашем регионе, когда на базе Кемеровского государственного университета с 1989 года стал функционировать Центр непрерывного образования. И это та была модель, которая, в общем-то, получила обобщение и признание на всероссийском уровне. И вот в этом контексте мотивированный выбор, мотивированное поступление наших выпускников, в том числе и на педагогические специальности, от этого опыта нам пришлось отказаться в какой-то момент, но тем не менее еще до сегодняшнего дня, собственно, те механизмы, те взаимодействия, те руководители, те педагоги, высшей школы, которые работали с нашими детьми, они этот опыт помнят и, естественно, на него опираются, и в этом контексте он был бы полезен и для сегодняшнего дня. Практика профильного обучения – это та модель, которая, наверное, на сегодняшний день более оптимальна с точки зрения реализации допрофессиональной подготовки наших педаг... будущих педагогов. И, в общем-то, Кузбасс вновь в этом ключе всегда был в приоритете ввиду того, что в 2004 году мы активно вступили в федеральный проект по апробации профильного обучения. И наверняка вы помните, коллеги и уважаемые руководители наших образовательных организаций, что мы отрабатывали множество вариантов, которые на сегодняшний момент продолжают существовать. И, собственно, та предпосылка, которая так или иначе обеспечит успешность реализации идеи до профессиональной подготовки наших будущих педагогов. Следующей предпосылкой можно назвать это то, что сегодня у нас в регионе очень активно развиваются ассоциации руководителей и работодателей, опыт социального партнерства. И в частности, когда мы говорим о взаимоотношениях ну, колледж и, и школа, то вот в этом контексте... Вот идеи социального партнерства и идеи дуального обучения, они абсолютно могут быть реализованы, потому что для этого на сегодняшний день существует хорошая база. И, конечно, практика реализации кластерного подхода, который, в общем-то, сегодня существует во многих регионах и в нашем регионе. Сейчас параллельно идет другая секция в образовательно-технологическом кластере. И вот создание социально-педагогического, образовательно-педагогического кластера – Естественно, когда мы стремились к этой идее, мы изучили опыт многих территорий Хабаровского края, и Калининградской области, и Татарстана. И вот те модели, которые на сегодняшний день в нашей стране присутствуют, они представлены на этом слайде. Таким образом, мы можем сказать, что предпосылки все для реализации этой идеи есть, есть наработанный опыт. И поэтому, пожалуйста, следующий слайд. Методологические основания, как целевые ориентиры, на базе которых так или иначе определяется само содержание и технология реализации до профессиональной подготовки. Но преемственность и прерывность мы про это уже проговорили, опережающую подготовку я ее обозначила. И, естественно, это концепция, которая сегодня очень активно развивается и в нашем регионе, это развитие потенциала наших учителей и, соответственно, кластерный подход как некая возможность интеграции ресурсов как организационного, так и содержательного характера. И вот в этом ключе... Уважаемые коллеги, мы четко понимаем, что разные виды интеграции могут возникать, как горизонтальные, так и вертикальные, так и комплексная интеграция. Ну вот, вкратце представлено некое, некий прообраз такой модели непрерывного профессиональной подготовки, где вы видите, что первый этап, он может быть вполне локализован, развиваться и существовать с точки зрения направление профориентации школьников. Здесь выделяем мы несколько этапов, то есть еще стадия до выбора профессии. И в этом ключе очень богатый можем привести опыт наших муниципалитетов. Ну, например, Междуреченская, они реализуют свой проект. И я думаю, что завтра 
Нинилин Сергей Николаевич в рамках часа муниципалитета наиболее ярко сможет представить этот опыт, потому что, по сути своей, создание на базе образовательных организаций, реализующих, реализующих гуманитарное направление в таком варианте распределенной модели содержания до профессиональной подготовки, обеспечивает то, что, по сути, на сегодняшний день этот город у нас полностью закрывает потребность в педагогических кадрах ввиду высокой мотивации детей, которые для себя избирают профессию учителя, и на сегодняшний момент большинство из них уже и возвращаются в стены своих образовательных организаций в город и продолжают, в общем-то, традиции междуреченского образования. Мы видим с вами вот желтый круг, как уже некую интеграцию ресурсов, которая позволяет нам связать этап до профессиональной подготовки и профессиональной подготовки. И вот в этом контексте, когда мы говорим о профессиональной подготовке, то мы видим, что здесь, конечно, решаются два этапа. Это вхождение в профессию на этапе профессионального обучения. Я уже говорила, что как вариант это оптимизации подготовки, это дуальное обучение, непосредственно подготовка на рабочем месте – и, конечно, это развитие профессионализма уже в процессе трудовой деятельности. И тогда мы здесь с вами говорим, что вступает интеграция этапа профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования. О чем мы здесь с вами говорим? Мы все с вами знаем о том, что в нашем регионе есть очень богатый опыт в ряде муниципалитетов, когда выпускников высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, педагогических колледжей, Муниципалитет принимает и, соответственно, сопровождает эту деятельность с нашими муниципальными методическими службами. На уровне региона существует практика, когда клуб «Учитель года» буквально патронирует молодых наших учителей. И вот клуб «Начало», который создается, и те сессии, которые организуются на базе муниципалитетов, и в частности вот Ленинск-Кузнецкий, муниципальный округ, город Кемерово, Новокузнецкий район. То есть есть богатый опыт, который на сегодняшний день презентуется и пользуется большим спросом в части его трансляции и дальнейшей возможности внедрения. Когда мы говорим с вами о переходе наших педагогов с уровня профессиональной подготовки на этап уже после вузовский, то мы здесь, конечно, говорим о вступлении в силу дефицитарного подхода, который предполагает то, что мы стараемся э, так или иначе устранить те дефициты, которые были. Ну и основные функции образования, которые так или иначе мы здесь рассматриваем, это докапитализация, самореализация и социализация. Социализация, в первую очередь, конечно, для тех педагогов, которые уже находятся на грани выхода из профессии, когда мы, как институт в частности, предполагаем возможность расширения спектра деятельности наших учителей с точки зрения их дальнейшей социализации и предлагаем им, ну, например, овладеть видами деятельности тьютера, гувернерами стать и так далее. Стратегические ориентиры, так, модели, которые у нас так или иначе здесь появляются, вы видите, это... Вертикальная интеграция и горизонтальная интеграция. Вот на сегодняшний момент, конечно, мы в большей степени сосредоточены на горизонтальной модели, потому что орган управления – это в первую очередь Координационный совет муниципального уровня и многие аспекты содержания, в общем-то, я уже здесь раскрыла. Сегодня в рамках концепции, которые у нас разработаны и реализуются как проект, мы стараемся выйти на уровень уже интеграции с высшими учебными заведениями и создания Координационного совета регионального уровня, который позволит нам обеспечить вот эту комплексную интеграцию. Это стратегические ориентиры. Та методология, которая определяет построение будущих образов, и в этой связи именно форсайт идеология как ведущая, которая позволяет нашим обучающимся видеть, те модели будущей жизни, о которой, в общем-то, сегодня говорили, и, соответственно, рефлексивно, как личный жизненный проект, постараться выстроить, спроектировать тот образ, тот образ или несколько образов, которые могут возникать. Следующий слайд, пожалуйста. Меня подгоняют наши спикеры, поэтому, когда мы говорим с вами об основных формах, то сегодня это формы... Те, которые позволяют детям включиться в активную, интерактивную деятельность. И вот это 
Некоторый опыт представлен здесь нашими коллегами из Междуреченска, который, думаю, что завтра, повторюсь, будет наверняка представлен. И те основные элективные курсы, которые здесь представлены, позволяют так или иначе детям выбрать сознательно ту деятельность, которую они для себя определяют. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в завершение, что мы получаем? Естественно, это мотивированный выбор. Это для школы большинство детей, которые обладают теми компетенциями, которые могут быть полезны здесь и сейчас, но, ну естественно, для будущей их жизни. Для профобразования – это повышение отбора абитуриентов. Ну и наша региональная система образования получит, естественно, кадры, которые наверняка будут в большей степени соответствовать тем требованиям, которые есть. Спасибо, коллеги. В рамках времени я завершила. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Геннадьевна. На самом деле регламент секции нашей, он не позволяет частно какие-то вопросы задавать, потому что спикеры очень интересные, на самом деле они выстроены системно у нас. Я хотела только сказать о том, что проблема затронутая, вот только Геннадьевна, она во многих регионах сегодня обсуждается. Вопросы педклассов, они то как бы создавались у нас, то закрывались, но я думаю, что это на самом деле тот механизм, тот инструмент, который позволяет заложить начало системы преемственной подготовки кадров и мотивацию детей, наших выпускников на педагогическую профессию. И если говорить о системе, то важно, надо говорить нам об узелках, о связях, которые мы закладываем между институтами, отвечающие за профессиональное развитие наших педагогов. И поэтому, вот, собственно говоря, Ольга Геннадьевна говорила о связи школы, и вуз и дальше мы переходим к вержицкому даниил григорьевичу это филиал кемеровского государственного университета который будет говорить о связях о сотрудничестве колледжа и вуза и поэтому даниил григорьевич вам слово и я тоже прошу держать регламент что очень сложно удаленно вот контролировать это пожалуйста так, добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня также видно и слышно. В своем выступлении я постараюсь, во-первых, быть кратким, во-вторых, придерживаться исключительно практических аспектов, потому что та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в региональной системе образования, она требует ну, достаточно таких эффективных и быстро работающих механизмов. Попрошу включить презентацию, и мы с вами начнем по контенту. Следующий слайд, пожалуйста, сразу. Ну, во-первых, поговорим о тех контекстах, которые имеют место быть на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас в Кузбассе наблюдается очень высокая потребность в педагогических кадрах в различных муниципалитетах. Вы видите диаграммку. Также вы видите распределение потребностей по предметам. Да, у нас большой дефицит учителей начальных классов, математики, английского и так далее. Ну, так для статистики ежегодно вот наш Кемеровский государственный университет получает порядка тысячи вакансий именно по педагогическому виду деятельности на учителей, педагогов, воспитателей, работников дошкольных образовательных учреждений и так далее. При этом, с одной стороны, у нас есть парадигма федеральная, да, это национальный проект образования, парадигма учителя будущего. Есть задачи, которые перед нами ставятся в связи с образованием в Кузбассе научно-образовательного центра мирового уровня. И вся эта история на фоне жуткого дефицита учителей в школах и средней нагрузки на учителя в размере 1,8 ставки. В общем, ситуация, которая, ну, мягко говоря, является сложной. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, почему именно, наверное, почему именно я являюсь спикером по данному вопросу, почему мы рассматриваем ситуацию именно на примере Новокузнецкого филиала КИНГУ. На самом деле на сегодняшний день порядка 70% всех студентов Кузбасса, которые получают профессию педагога, они обучаются, собственно, в Новокузнецком филиале КИНГУ в городе Новокузнецке. Да? И вы можете видеть ту структуру подготовки по предметам, да, это левая от вас диаграмма, мы реализуем подготовку специалистов, начиная от работников дошкольных образовательных учреждений и заканчивая магистрантами, которые могут в дальнейшем работать в вузах. 
Также вся предметная линейка, которая есть в основном общем образовании, она также у нас реализуется. И, собственно, вся структура подготовки, она представлена на левой диаграммке. При этом на правой диаграммке представлена структура потребности, которая имеет место быть. А цифрами обозначены, собственно, места да, и их соответствие. И первый вывод, который мы можем сделать путем сопоставления этих двух нехитрых диаграмм, в том, что структура нашей подготовки не соответствует той структуре потребностей, которая в регионе сложилась. Вывод, казалось бы, достаточно очевидный, но, тем не менее, имеет под собой целых, целый ряд достаточно интересных причин, о которых я э, схожу чуть далее. Пожалуйста, следующий слайд. Э, здесь, уважаемые коллеги, э, мы с вами должны э, вспомнить э, и согласиться с тезисом о том, что э, студент, который выбрал для себя профессию педагога, это... В 99% случаев студент-бюджетник, так как, конечно, есть кейсы с контрактной подготовкой бакалавров и магистров по 44-й группе, это образование педагогические науки, но при этом в большинстве случаев мы, как высшее учебное заведение, в нашей работе по подготовке педагогических кадров зависим от того объема контрольных цифр приема, которые нам выделяются учредителям. И вот это достаточно интересная диаграмма, которая, с одной стороны, показывает безрадостный тренд 2013-2018 годов, когда у нас контрольные цифры приема на 58% снизились. Здесь речь идет именно о контрольной цифре приема на педагогические направления подготовки. Сейчас же мы видим несколько сменившихся тенденцию это прирост контрольных цифр приема на 30 процентов с 2018 по текущий год что с одной стороны радостно с другой стороны образуют некоторые риски также коллеги здесь представлена динамика целевого набора да, это когда мы набираем абитуриентов по заказу образовательных учреждений или территориальных органов управления образованием с прицелом под конкретное рабочее место с обязательством да, заказчика предоставить место практики, трудоустройства, какие-то меры социальной поддержки. Пожалуйста, следующий слайд, на котором представлен следующий аспект проблемы, в котором очень часто высшее образование и вузы, ну, в общем, не сказать, что обвиняют, но ставят в пику. А момент следующий – это вопрос, который связан с трудоустройством педагогов и их закреплением в образовательных учреждениях. Мы решили тезис этот проверить на практике и посмотрели, вот что стало с нашим набором 2013 года, когда 550 человек у нас по разным формам обучения были зачислены на педагогические направления подготовки, как сложилась их образовательная жизнь да, и как они дошли, собственно, до момента входа в профессию. Ну вот достаточно безрадостную статистику, уважаемые коллеги, вы можете видеть, да, большой достаточно выпуск, Хороший в целом показатель по трудоустройству, 80% нашли свое рабочее место. Из них в образовательные учреждения дошло 31%. Из них через год, в 2019 году, мы провели опрос среди наших бывших студентов, закрепилось 24%. То есть от государственного задания 75% студентов, которые прошли обучение на рабочих местах, в течение одного года после выпуска их, собственно, не оказалось. Поэтому, коллеги, следующий слайд, где я попытался достаточно четко очертить то проблемное поле, которое, собственно, рисует нам контуры взаимодействия системы СПО. Да, коллеги, здесь есть ряд тезисов. Ну, первый, понятно, он связан с относительно низкой популярностью образовательных программ педагогического профиля, не секрет, что современная нормативная база дает возможность абитуриенту подавать документы в целый ряд вузов и сразу на несколько направлений подготовки. И, к сожалению, зачастую педагогические направления подготовки являются для абитуриентов планом «Б» или даже планом «С». В общем, не всегда является первым приоритетом. Поэтому для организации высшего образования прирост контрольных цифр приема, с одной стороны, благо, с другой стороны, угроза, которая связана с проблемами, которые связаны с набором абитуриентов. Вы знаете, что министерство, которое является нашим учредителем, измеряет нас разными линейками. Одна из этих линеек – это средний балл ЕГЭ, поэтому, с одной стороны, мы должны всех зачислить, еще и с хорошим баллом. А когда речь идет о педагогических направлениях подготовки, 
да, и о приросте контрольных цифр приема задача становится сложнее. Коллеги, второй тезис связан с распределением контрольных цифр приема. Я уже показывал вам две диаграммки, да, и отсылал к этому тезису, говорил о том, что структура подготовки и структура потребности зачастую не тождественны. Причина в том, что ВУЗ распределяет контрольные цифры приема, исходя из спроса, а не исходя из потребностей, потому как та задача, которую нам диктует учредитель, это в первую очередь заполнить бюджет места с хорошим баллом, отучить ребят, выдать дипломы, пожать руку. Ну, в общем, собственно, на этом основная наша задача, которая нам учредителям продиктована, она заканчивается. Третий тезис, уважаемые коллеги, мы конкурируем на стадии набора с учреждениями системы среднего профессионального образования. Да, ребята получили аттестаты, они думают, то ли они в ВУЗ идут, могут пойти в систему педагогических колледжей. Поэтому мы конкурируем, а могли бы сотрудничать. Далее, уважаемые коллеги, четвертый тезис относительно текущей ситуации. Да, 1100 вакансий на сегодняшний день, относительно небольшая закрепляемость, и все это на фоне достаточно длительного цикла подготовки бакалавра по направлению педагогическое образование с двумя профилями. Если это два профиля, то это пять лет. При этом та потребность, которая есть в муниципалитетах, она есть сегодня, здесь и сейчас. Ну и, наконец, коллеги, последний пятый тезис, о котором хотелось бы сказать, это все-таки отсутствие у ВУЗа инструментов, которые напрямую влияют на закрепляемость молодых педагогов в образовательных учреждениях. Да, мы можем организовывать методическую поддержку, да, каким-то образом профильные кафедры контактируют со своими выпускниками и работают с ними, но, тем не менее, тотально контролировать этот процесс – мы, конечно, не можем, потому как таким инструментарием не обладали. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, переходим к предлагаемому тезису. И здесь, уважаемые коллеги, все новое – это хорошо забытое старое. Да? У нас уже в регионе существовала система непрерывной подготовки педагогических кадров, особенно... Красочно она проявляла себя в подготовке учителей начальных классов в бытность Кузбасской государственной педагогической академии. Мы же решили посмотреть, каким образом, ну будем так говорить, реинкарнация этой системы может выглядеть в современных условиях, потому как все мы с вами работаем в некой нормативной конве, да, у нас есть федеральный государственный образовательный стандарт высшей школы, которому мы должны придерживаться. И, собственно, та практическая история, которая мной в качестве тезиса заявлена. Уважаемые коллеги, особенно представляющие учреждения среднего профессионального образования, у нас с вами есть возможность из плоскости конкуренции перейти в плоскость взаимодействия. А именно, мы с вами решаем каждые свои задачи. У нас разные учредители, разные, которые нас меряют наши учредители, разные показатели эффективности. Но тем не менее ситуация с сиюминутной и достаточно такой обширной проблемой нехватки педагогических кадров и высокой средней нагрузки на учителя. Поэтому то, что мы предлагаем, это, собственно, движение в область построения такой цепочки педагогических студентов педагогических направлений из системы среднего профессионального в систему высшего образования. В этой системе есть ряд элементов, которые, на наш взгляд, стоят обсуждения. Во-первых, это вопрос гармонизации учебных планов. Во-вторых, это возможность учета трудоустройства выпускников, имеющих дипломы о среднем профессиональном образовании, возможность, собственно, зачесть факт их трудоустройства в образовательной организации как практику при освоении программ высшего образования уровня бакалавриата. Все это возможно при путем такой процедуры, как переаттестация. Что нам может это дать? Во-первых, если ребенок уже попал в систему среднего профессионального образования, значит, он все-таки имеет некоторый профессиональный вектор, он уже самоопределился. 
он уже осваивает какую-то образовательную программу, успешно по этому пути идет, получит диплом, и главное, он может трудоустроиться в образовательную организацию, чего фактически сейчас лишен студент-бакалавр, который на руках из документов об образовании имеет только аттестат за 11 классов. Поэтому, уважаемые коллеги, вот те механизмы, которые на сегодняшний день озвучены, да, они, собственно, ведут к появлению некоторых эффектов. Да. Во-первых, мы можем, собственно, благодаря совместной работе двигаться к сокращению сроков обучения. Во-вторых, путем зачета трудоустройства, как практики, стимулировать закрепление таких студентов в образовательных организациях, что, собственно, отчасти дает нам некоторый инструментарий для решения той проблемы, которая на сегодняшний день в регионе сложилась. Поэтому, коллеги, следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот здесь я привел некоторый кейс, да, каким образом это возможно. Гармонизация учебных планов, здесь есть ряд тезисов, да, во-первых, это название дисциплин, во-вторых, это объемы часов, да, и мы можем либо переаттестовывать дисциплины полностью, либо в их части, что, собственно, приводит нас к эффектам, которые, опять-таки, на следующем слайде показаны. Следующий слайд, пожалуйста. Вот та конструкция, которую мы, собственно, предлагаем. Да, вы видите те плюсы, которые она под собой имеет. За сим, коллеги, завершаю. Благодарю за внимание, призываю к координации действий и к взаимному движению, к удовлетворению потребностей в педагогических кадров, которые на сегодняшний день сложились. Спасибо большое. Спасибо большое, Данил Григорьевич. На самом деле у нас развитие сегодня требует каждый элемент нашей системы, про которую мы говорим, и система колледж, вуз. На самом деле здесь нужно искать пути оптимизации для повышения качества подготовки. Но согласитесь, что подготовка педагога в вузе или в колледже – это только самое начало педагогического пути. Да? И поэтому мы с вами сегодня, наверное, еще какое-то время посвятим разговору о том, что когда человек вышел из вуза и всю свою потом жизнь, педагог работая, у него должна появиться возможность непрерывного профессионального работы развития. И поэтому я вот здесь на правах модератора, во-первых, хочу еще раз напомнить о том, что задавайте коллеги вопросы, пока я в чате ничего не вижу, чтобы в конце нам, может быть, на самом деле можно было бы обсудить те волнующие вас вопросы. Ну и я хотела бы сейчас тоже с небольшим сообщением выступить. Я прошу включить мою презентацию, и я хотела бы говорить как раз о создании системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов через всю жизнь и основания, на которых это вообще возможно, и опыт, который сегодня есть в России, в частности у нас и в Ярославской области. Перелесните два слайда, пожалуйста, потому что там начало вот здесь, да. Коллеги, на самом деле, если говорить о непрерывности, то опять-таки вот этот вопрос, чему и учить, и как учить, и что является основанием для разработки программы, Программ непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Вот на этом слайде я попыталась отобразить. У нас на самом деле есть, есть очень много и государственных, и негосударственных, и личностных потребностей и вызовов к педагогу. И поэтому стандарты и дошкольного и общего образования. То есть мы вообще-то детей учим реализовывать стандарт, да, и наша основная задача педагога – это получить результаты стандарта. У нас есть стандарты среднего профессионального высшего образования, о чем, в частности, Данил Григорьевич говорил, да. У нас есть сегодня профессиональные стандарты педагога, они будут пересматриваться, но они есть, это тоже как некий заказ. И у нас есть огромное количество актуальных задач государственной образовательной политики, которые представлены в национальном проекте образования или в каких-то других вызовах, которые есть сегодня. И поэтому вот нам кажется, мы пытаемся это делать, вот производить такой перекрестный анализ этих стандартов для того, чтобы педагог на самом деле удовлетворял и потребности школы, и потребности обучения в высшем и среднем профессиональном образовании, и потребности потом всей дальнейшей 
дальнейшей жизни, которые постоянно меняются и требуют изменения образования и освоения компетенций как способности и готовности действовать. И поэтому здесь некую цитату я написала, что жизнь не вознаграждает человека просто за его знания, а за способность действовать на их основе. И поэтому тот набор компетенций, это будет тем ядром, основанием, содержанием образования, который включает в себя предметные, метапредметные, личностные компетенции. Собственно говоря, об этом мы должны с вами заботиться. И на следующем слайде включите пожалуйста я бы хотела немножко поговорить о тех стратегиях которые позволят сегодня обеспечить непрерывность и преемственность профессионального развития на как бы всем пути профессиональной деятельности педагога и здесь я хотела оттолкнуться от того что мы выстраивая трудовую деятельность, рассматривая его трудовую функцию через его профессиональные компетенции и профессиональные потребности и дефициты, выстраиваем программы, которые с ними работаем. И кроме того, вот нижний ряд говорит о том, что несмотря на то, что мы вроде вышли из вуза, да, вышли в систему жизни, в систему дополнительного профессионального образования, здесь нам важно продолжить сохранить взаимодействие действия всех институтов, выстраивать интеграционную систему, куда могут войти вузы, СПО, институты повышения квалификации, муниципальные методические службы, сами образовательные организации с их стажировками, центры оценки и контроля качества образования, которые дают нам фактуру для повышения профессионального мастерства педагогов. И поэтому вот в этой интеграционной системе мы, например, для себя в системе дополнительного профессионального образования который фактически является оператором этой системы, потому что ее государственное задание, собственно, на этом заточено, да, мы вот у себя пытаемся реализовать четыре стратегии организации непрерывности и преемственности, которая включает в себя, например, стратегии концентрированного роста, когда мы обязательно ведем маркетинговую политику, выявляем и, и мониторим профессиональные потребности и дефициты на основе комплекса оценочных процедур, в которые входят и анализы ЕГЭ, ОГ, и анализы ВПР, и сохранности контингента, и Собственно, диагностику профессиональных предметных и метапредметных компетенций у нас есть инструментарий того, чего нет, пока в России мы пытаемся сами разрабатывать. И вот этот мониторинг позволяет нам выявлять те точки роста, вокруг которых нужно строить новые программы. Мы строим стратегию диверсифицированного роста, то есть роста разнообразия, многообразия, освоения своего профессионального развития. И здесь во главу угла выходит разработка модульных программ повышения квалификации и переподготовки, которые позволят разработать работать индивидуальные образовательные маршруты или реализовать неформальные формы ДПО. И здесь, на самом деле, эти модули, они как бы их поставщиками могут быть и вузы, и средние профессиональные организации, институты повышения квалификации. Неформальные формы могут нам предлагать сегодня профессиональные сообщества, горизонтальное обучение, да, и, собственно, стажировка на базе образовательных организаций. И чем больше будет возможностей лучших практик предложить, тем больше у нас будет потенциала для профессионального развития педагогов. Стратегия интегрированного роста – это, собственно, организация интеграции, преемственности между всеми уровнями образования. И преемственность, она должна выстраиваться в согласованности программ. Вот Данил Григорьевич очень хорошо говорил о согласовании программ СПО ВУЗ. И дальше СПО, ВУЗ, ДПО и все горизонтальные формы, они тоже могут быть преемственны, если мы синтегрируемся на их разработку. И сетевые программы, как уже объединение этих лучших практик и лучших модулей в новую форму, которая сегодня законом и национальным проектом образования нам предлагается, очень продуктивная. И всевозможные модели профессионального развития, профессионального сопровождения. Вот мы сегодня очень много говорим о том, что мы сопровождаем муниципальные команды, школьные команды, профессиональные сообщества. Это тот потенциал, с которым нам необходимо работать. Ну и ресурсное развитие системы повышения профессионального мастерства педагогов, 
которая предполагает выбор этого ресурса. Это могут быть информационный ресурс, создание информационных платформ. Сегодня в ДПО, например, фактически нет единой платформы, и мы пытаемся вместе с коллегами или свой какой-то вариант создать, который был бы нам удобен и позволял всю систему непрерывности обеспечить через эту информационную систему. Это и профессиональное сообщество, и горизонтальное обучение как ресурс нашего развития, ну и, возможно, что и материальный ресурс, который позволит нам создавать современные студии, лаборатории и так далее, которые бы можно было на благо развития профессионального педагогов использовать. Следующий слайд, пожалуйста. Я хотела бы здесь поговорить о том, что, говоря о непрерывности как о системе, мы сегодня должны рассматривать вообще регион как некую систему, в которой вертикальные и горизонтальные связи тоже должны обозначиться. И вот я уже говорила о сопровождении команд и муниципальных, и школьных, и профессиональных, и личное сопровождение, тютерское сопровождение педагога. Здесь в регионе может быть создана такая инфраструктура на всех уровнях, которая позволит найти связи между всеми возможностями. И вот эта схема, которая здесь представлена, она реально сегодня существует в Ярославской области, где мы пытаемся найти взаимосвязи и найти потенциал для постоянного повышения профессионального мастерства педагогов через ресурсные центры, через муниципальные методические службы, кафедры и центры института, межкоординационные советы, профессиональные сообщества, через школы, которые на муниципальном уровне и межмуниципальные муниципальные советы, которые мы создаем, муниципальные ресурсные центры, всякие активы и проблемные группы, школьные обучающиеся сообщества, школьные методические объединения. Это фактически вот тот потенциал, который в единую систему как бы, заключается у нас, и мы пытаемся с этим работать. Ну и последнее, на чем я хотела бы остановиться, и последний мой слайд – о том, что если говорить о том, что дополнительно профессиональное образование, институты, государственные или государственные, могут являться операторами организации повышения профессионального мастерства через всю жизнь педагогов, они нуждаются сегодня в, своей, в своем совершенствовании, модернизации. И поэтому я например, для себя выделила пять основных рисков, проблем, которые здесь существуют в этой системе. То, что пока статус недостаточно определен, недостаточно учтен при разработке проектов в системе образования, слабое нормативно-правовое пока регулирование. И функции организации ДПО должны быть обеспечены едиными требованиями к формированию государственного задания. Оно у нас пока плавает. Что мы? Повышаем квалификацию, осуществляем сопровождение, адресное сопровождение в системе образования или еще что-то. Да? Статус преподавателя ДПО тоже не определен. Это профессионально относится к ППС он или к методическим кадрам. Нет единых требований. Вот на это тоже надо думать и на уровне региона в том числе. По оценке деятельности наших, наших организаций и эффективности реализации программ и профессионального развития педагогов и каких-то методических мы тоже пока недостаточно говорим. Ну и статус обучающихся, он тоже для нас не совсем определен, и мы не всегда можем определить, след его обучения, эффективность его обучения и что пройдя наши курсы, он на самом деле получит как не только как знание, но и как статус в его карьерном, профессиональном росте и так далее. Поэтому, коллеги, вот, собственно говоря, то, о чем я хотела бы сегодня здесь рассказать, и еще раз обращу внимание на то, что мы все-таки говорим о создании некой системы, в первую очередь на уровне региона. И я хотела бы передать слово коллеге моей, Шалашовой Марине Михайловны, директор Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета. Я абсолютно уверена, что она продолжит линию моих рассуждений и с позиции уже вот Московского городского педагогического университета о некоторых механизмах, инструментах непрерывного профессионального развития педагогов тоже поговорит. Марина Михайловна, пожалуйста, вам слово.
Спасибо, Ангелина Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно сегодня принять участие в столь значимом событии для Кузбасса. Я считаю, что я тоже для себя сейчас нахожусь в точке профессионального развития, потому что я делюсь не только своим опытом, но и изучаю опыт других, и он всегда очень полезен и интересен. Ну и продолжая как бы свою тему, я просила бы загрузить мою презентацию, обсуждая возможные модели непрерывного профессионального развития педагогов. Обратите внимание, как называется мой слайд или моя презентация в поисках оптимальных моделей. Вот я бы продолжила все то, что говорили мои уважаемые коллеги из Кузбасса, Ангелина Викторовна, что сегодня система дополнительного профессионального образования находится в поисках и оптимальных моделей профессионального развития учителей, и обновлений содержания, и обновлений технологий работы, и все те социально-экономические условия, в которых мы с вами оказались буквально два с половиной месяца назад, это был даже не тренд. Это был вызов, в том числе системе дополнительного профессионального образования, потому когда учителя стали испытывать большие потребности в том, что кто-то должен их сопровождать, научить, оказать помощь, как в условиях тотального онлайн-обучения можно по-иному проектировать образовательный процесс и достигать лучших образовательных результатов, то первое, кому они протягивали руку, это была система дополнительного профессионального образования, вузы, колледжи, которые готовы были и делились тем опытом, который мы сами с вами, в общем-то, наработали или нарабатывали параллельно вместе с учительским сообществом. Будьте любезны, пожалуйста, следующий слайд. И вот когда мы говорим об этих трендах, вот тренд цифровизации, я думаю, что два с половиной месяца назад это даже стал не тренд, а вызов, вызов нашей с вами системе на прочность, потому что сегодня овладение цифровыми компетенциями, базовыми компетенциями, это стало необходимое составляющей профессиональной компетентности учителя. Глобализация, которую мы с вами все наблюдаем, и это имеет как свои, в общем-то, и риски, как и положительные моменты. Вот сейчас у меня такое ощущение, что я нахожусь на съезде в Кузбассе, хотя я нахожусь, как вы понимаете, далеко от вас, но вот эти все цифровые инструменты нам позволяют создать единую профессиональную площадку коммуникации, обмениваться опытом. Мы можем с вами сейчас подключиться в Кембриджский университет и посмотреть, как те или иные проблематики обсуждаются специалистами данного университета. Поэтому глобализация открывает нам новые возможности. Но система дополнительного профессионального образования должна использовать эти возможности. Мы сегодня должны говорить, что профессиональное развитие учителя складывается из ресурсов как формального, так и неформального, так и информального образования. И какие возможности здесь дает вот эта наша общая паутина, нам нужно рассматривать и давать систему навигации тех образовательных ресурсов, которые мы бы с вами рекомендовали для наших уважаемых педагогов. И, конечно, тема персонализации. Я думаю, что все из вас участвуют в различных дискуссионных площадках, когда сегодня тема персонализации, в том числе профессионального развития учителя, да и ребенка, обсуждается наиболее остро. И далее мне хотелось бы отметить, следующий слайд, пожалуйста, что все эти тренды, конечно, требуют переформатирования сложившейся практики дополнительного профессионального образования. Если еще вчера мы с вами говорили о том, что ДПО имеет некий формальный характер, то есть туда отправляют в том числе по разнарядке, есть требования необходимости повышения квалификации, то в 5, то в 3 года, и на период аттестации учителю обязательно нужно представить все документы о прохождении повышения квалификации, то сегодня учитель крайне заинтересован не в получении формального документа, а в обновлении того содержания, которое мы с вами должны давать на программах дополнительного профессионального образования. Понятно, что сегодня на программах ДПО нельзя учить тому, чему учили, будучи еще на студенческой скамье наших педагогов 20-30 лет назад. Сегодня обновление содержания должно проходить по всем тем большим вызовам, большим трендам, которые имеют место в науке, потому что дети хотят знать 
о современном содержании, о новых технологических решениях. И, конечно, наши с вами педагогические компетенции постоянно расширяются. Еще вчера для нас с вами менее актуальна была работа в условиях онлайн-обучения, а сегодня эта компетенция становится базовой, как я говорила. Еще вчера мы не думали о том, что вот эта компетенция педагогического дизайна в условиях онлайн-образования имеет столь важное значение для нашей с вами профессиональной деятельности как учителя. Сегодня мы говорим о том, что важно научиться оптимально отбирать те инструменты, те ресурсы, которые способствовали бы развитию нашего ребенка, держали бы его интерес. И это, конечно, для нас с вами, для представителей системы дополнительного профессионального образования, это задача. Расширение ресурсов. Все выступающие коллеги обязательно отмечали, что сегодня наша точка дальнейшего развития лежит в партнерских программах. Вот Ангелина Викторовна отмечала коллег, которые участвуют сегодня в работе нашей с вами секции из Лего, и Нового Диска, и другие коллеги. Мне очень приятно, потому что мы со всеми этими коллегами уже работаем по созданию тех или иных совместных партнерских программ, потому что это программы, которые позволяют привнести новый ресурс, и кадровый, и современное оборудование, и учить этим новых технологий, что называется от первых лиц, когда разработчики технологий передают содержание, а мы с вами осуществляем методическое сопровождение. То есть учим проектировать эти инструменты в тот, ту образовательную практику, с которой работают учителя. Ну и, конечно... Трендом, как я говорила, является тема персонализации, проектирования индивидуальных образовательных программ. И, конечно, все мы говорим о вариативности, возможности выбора того или иного модуля в зависимости либо от образовательного запроса или от образовательного дефицита, который демонстрирует наш учитель. И мы считаем, что вот та первичная диагностика, о которой я далее буду говорить, это очень важный инструмент. Диагностика не является самоцелью. Наша задача не еще раз организовать какую-то контрольно-оценочную процедуру для учителя. Наша задача предоставить возможности учителю такого рефлексивного опыта, посмотреть, а почему я в той или иной педагогической ситуации выбираю то или иное методическое решение. Как это соотносится с описанием той педагогической ситуации, которая представлена в кейсе, какие у меня дети. Может быть, надо было предусмотреть другой инструмент, который был бы эффективен именно в данной целевой учебе. Поэтому диагностика – это попытка дать возможность учителю самому на себя посмотреть другими глазами. Следующий слайд, пожалуйста. И вот э, наша работа в течение трех лет заключалась в том, что э, мы попробовали разработать вот эту процедуру профессиональной диагностики учителя в области предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций, которые, по сути, и определяют основу профессиональной компетентности нашего учителя. Бесспорно мы, что опирались на профессиональный стандарт, мы обязательно учитывали все, что необходимо с знанием цифровой грамотности, и цифровые инструменты в методических компетенциях мы обязательно проверяли, ну и, конечно, отвечают требования всех тех профессиональных компетенций, которые определены федеральными государственными стандартами под управлением педагогическое образование. Специфика нашей диагностики. Мы считаем, что диагностика должна быть очень удобна, поэтому это онлайн-формат. В любое свободное для меня время я могу пройти эту диагностику, чтобы посмотреть на себя с точки зрения наличия точек для дальнейшего профессионального развития. Это временные рамки, потому что для нас важно, чтобы учитель не искал какую-то дополнительную информацию о том или ином методическом решении в другом профессиональном сообществе или в интернете, а чтобы он представил свой опыт. Вариативность различных форматов, использование кейсов. Мы считаем, что в профессиональных диагностиках большая часть заданий – это задания кейсовые, описывающие те самые модельные учебные занятия, где важно определиться с выбором того или иного инструмента. Конечно, это практика ориентированные задания и уровневые задания. Мы работаем в технологии СЭМ. Будет возможность, я, коллеги, обязательно расскажу это когда-то дополнительно. Что мы получаем по результатам диагностики? В первую очередь, это карта уровней владения компетенциями. На следующем слайде я это покажу. Сейчас я просто проговорю. 
Это информация для профессиональной рефлексии учителя. То есть, что у меня сегодня хорошо развито, на что мне требуется обратить внимание и где моя точка дальнейшего профессионального роста. Это проектирование индивидуальных образовательных программ в зависимости от тех дефицитов, которые есть у меня сейчас, на данный момент, и то, что является точкой роста в дальнейшем. Это автоматизированный подбор модулей в зависимости от тех дефицитарных компетенций, которые я, как учитель, сегодня продемонстрировал. Следующий слайд, пожалуйста. Методологической основой нашей диагностики, мы вот три года, я уже сказала, этим пытаемся заниматься, особенно мы активно это занимались в этом году, является в первую очередь системный подход. Сегодня мы говорим о важности разработки профессиональной диагностики, которая определяет на федеральном проекте «Учитель будущего», когда проектирование индивидуальных образовательных программ рекомендовано на основе диагностики профессиональных компетенций. Но и сегодня мы говорим о том, что есть независимая оценка квалификаций, и очень важно, чтобы была комплексность, единые подходы к разработке этого инструментария, понятного и для независимой оценки квалификации, так и для профессиональной диагностики. Это деятельностный подход. Нам важно не проверять знания учителя, а нам важно, чтобы учитель демонстрировал умение применять эти профессиональные знания, умения для тех или иных профессиональных задач. Ну и, конечно, владение умением педагогом работать с той профессионально ориентированной информацией на предметном и методическом уровне, что тоже проверяется. Следующий слайд, пожалуйста. Мне важно ускориться, хотя очень много хочется рассказать. Коллеги, это вот тот профиль на этой круговой диаграмме, которую видит учитель по своим компетенциям, для того, чтобы сделать для себя, для учителя вывод, что мне дальше надо развивать. И вот рекомендованная, автоматизированная вот эта система подбора модулей и построения индивидуальной образовательной программы повышения квалификации. Дальше, пожалуйста. Вот это здесь я показала вам, что мы, в общем-то, эту нашу диагностику, методологию, которую я недавно представила вам, рассмотрели и опробировали в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Видите, 11 пилотных регионов, ЦНППМ участвовали с нами в апробации этой диагностики и прошли у нас диагностику учителя-предметники вот из этих 11 Пилотов. Ну, здесь, я думаю, всегда интересно посмотреть, что демонстрируют учителя в разных регионах, ситуация приблизительно одинаковая. Здесь только отмечу, что все хорошо у наших учителей с предметной грамотностью и компетентностью, прекрасно демонстрируются результаты в области и знания рабочих программ, проектирования, и наиболее дефицитарные у нас все-таки компетенции психолога педагогические и я думаю, что всей системе дополнительного профессионального образования стоит обратить на это внимание. Что для нас является ключевой точкой роста дальше? Вот мы провели эту апробацию, три года работали, и у нас почти 40 регионов, то есть в рамках федерального проекта 11, но мы работали с другими регионами по апробации этой диагностики. Мы что считаем важным? Надо разработать механизм оценки динамики развития этих компетенций. Нужен паспорт компетенции, который должен быть принят профессиональным сообществом. Необходима разработка механизма обновления диагностических материалов. Вот каждый из нас не должен заниматься разработкой этой диагностики. Должна быть централизованная система, калиброванный банк с учетом региональных и иных особенностей, и каждый из нас, система ДПУ, может пользоваться этим инструментарием. И, конечно, сегодня коллеги отмечали, важно измерять и компетенции будущего, и софты, и цифровую грамотность, и в этом направлении тоже надо работать. Дальше, пожалуйста. Дальше, коллеги, я буквально в формате, в формате кейсов покажу, что мы пытаемся все вот те форматы и направления переформатирования в каких-то своих программах обязательно учитывать. Вот здесь, посмотрите, разработка сетевой партнерской программы с нашим Московским государственным образовательным комплексом для учителей технологии мастеров производственного обучения. Вы видите стажировки в 16 площадках, это и колледжи, и технопарки, и наш университет как центр дополнительного образования, когда мы показываем возможности ресурса образовательной среды, привлекаем экспертов по стандартам WorldSkills, и педагоги у нас осваивают те или иные компетенции по стандартам WorldSkills, пишут педагогический проект, каким образом они эти компетенции будут развивать у своих далее учеников. Дальше, пожалуйста. Обновление содержания технологий. Важно сегодня говорить о том, что содержание должно осваиваться в активной деятельностном формате. Это через проектную исследовательскую деятельность. Вот здесь опять пример программы, которую мы 
в рамках фонда Роснана опробировали на площадке образовательного центра «Сириус». Я считаю, самым главным достижением это то, что приехали педагоги лучшей практикой и в процессе совместного проектирования они обменивались этой лучшей практикой. У нас такой формат погружения через собственную проектную деятельность. У нас учителя осваивали новое содержание, естественно, научного образования через проживание своего собственного проекта, через выполнение тех кейсов, которые выполняют сами потом ученики, а потом на этом основе, на этом новом содержании строили свой педагогический проект. Дальше, пожалуйста. Здесь мы говорим о важности, несмотря на то, что я отмечала тренд персонализации и программ обучения школьных команд, мы считаем, что навыки команды образования совместного, совместного проектирования образовательного процесса является очень важным важной педагогической компетенции, на это надо обращать внимание, не буду останавливаться на этом кейсе, будет интересно, отдельно расскажу, это очень интересный формат. Дальше, пожалуйста. Ну и завершая свое выступление, я хочу сказать, что мне думается, что в системе дополнительного профессионального образования нужно возрождать и развивать институт методической поддержки, подготовки методистов, которые готовы были сопровождать наших учителей и в процессах обновления содержания, и в поиске и отборе современных технологий, наиболее оптимальных. Поэтому мы запустили, вот сейчас опробируем программу подготовки методистов в области организации проектно-исследовательской деятельности. У нас формат такой погружения лагерей. На первом кемпе мы осваивали технологии проектно-исследовательской деятельности как одного из основных инструментов. А второй кемп, который у нас сейчас, кстати, реализуется, это такая методическая составляющая обсуждения моделей, концепции обучения других педагогов тому содержанию, которому мы научились на первом темпе. И э, последний, наверное, слайд, пожалуйста, коллеги. Мы открыты для диалога. Я считаю, что наш ресурс, полностью поддержу Ангелину Викторовну, лежит вот в стратегии нашего партнерства, создания совместных программ. Поэтому, коллеги, мои контакты. Буду очень рада, если мы будем разрабатывать совместные программы и внедрять их в практику. Спасибо большое за внимание и за возможность участия вашим великолепным мероприятием. Спасибо. Спасибо, Марина Михайловна. Коллеги, время неумолимо у нас заканчивается, но тем не менее у нас есть еще два интересных выступления. Я попрошу все-таки коллег выступить очень кратко, но рассказать, потому что мы на закуску, скажем так, оставили выступление о тех инструментах, которые можно использовать для профессионального развития педагогов. И вот особенно весна наша показала, что нам важны цифровые инструменты, платформенные решения – и причем не платформенные решения, и чисто живые технологии, инструменты общения. И поэтому сейчас я слово передам Бурлаковой Елене. Это компания «Новый диск». Пожалуйста, вот о том, что вы хотели бы. Но я очень прошу вас кратко, потому что у нас уже не остается времени. Коллеги, добрый день. Спасибо большое за то, что за возможность участвовать в вашем большом мероприятии региональном. Я сама по образованию учитель начальных классов, поэтому тема подготовки, переподготовки учителей мне достаточно близка в своей жизни, там, по роду деятельности. Можно запустить сразу же мою презентацию с третьего слайда? И еще два. Ага, вот отсюда. Смотрите, мы сейчас находимся в таком периоде, когда там не только там, вчера мир менялся, да, сейчас мир меняется прямо на глазах и меняется не всегда так предсказуемо, как нам бы этого хотелось. И вот за этот небольшой промежуток времени, будучи в режиме самоизоляции, в связи с, с историей, с пандемией, мы все участники, абсолютно все образовательного процесса шагнули просто огромнейшим шагом вперед через все свои «не могу», все какие-то страхи, «не умею» в цифру, которую как бы пытались шагать уже более 20 лет. Почему? Потому что пришлось быстро изменившихся условиях, на которые мы повлиять никак не можем, перестраиваться. Мне кажется, это произошло, то, что произошло, это случилось абсолютно вовремя, как знак, что меняться уже давно-давно пора и вносить в, свои, в свою профессиональную деятельность новые современные 
технологии. И нам не сказано повезло, потому что, в отличие от других историй, нам категорически нельзя не идти вперед, потому что мы ответственны за образование и воспитание наших детей, которые как бы сидят перед нами. Следующий момент. Мы столкнулись с тем, что и сами педагоги, кроме как бы детей, да, поняли, что очное обучение им недоступно в данный момент. Поэтому это вопрос и задачка задуматься, а может быть, начать использовать... Какие-то другие технологии, они очные, может быть, задуматься о внедрении платформенных решений, которые позволяют закрыть и административные, и образовательные задачи на уровне Института развития образования, Института повышения квалификации. И третий момент, о котором тоже сегодня говорили, про формальность образования которые в каких-то местах и в каких-то педагогов сводятся просто к получению корочки, для того, чтобы там раз в три года пройти аттестацию. Я не ошибусь, что если скажу, что те педагоги, которые вот занимались самообразованием, всегда были готовы, им это было интересно, и они, например, вели там какие-то блоги у себя в соцсетях, они гораздо быстрее перестроились вот в этот период карантина. Все это говорит о том, что изменения у нас в переходу в цифру неизбежно. Можно следующий слайд? Мы, вот как я упоминала, говорим о цифре уже лет 20, но как-то очень сильно медленно переходим. А ведь цифра дает гораздо больше возможностей в обучении и в обучении как раз в построении непрерывного обучения в течение всей жизни в любом абсолютном месте, в любое время, на любом устройстве. И мы сегодня вот во всей сессии как бы об этом говорим, о непрерывности педагогического образования. Технологии тоже не стоят на месте. И уже на сегодняшний день возможно, есть возможность получения документов об образовании в электронном виде. Есть возможность иметь цифровое подтвержденное портфолио, которое нельзя ни подделать, ни украсть. Мы, российские разработчики электронных ресурсов, образовательных электронных ресурсов, как для детей, так и для педагогов, постоянно тоже обновляем свои ресурсы с учетом развития технологий и потребностей педагогического сообщества. Мы следим за миром, мы изменяемся вместе с миром для вас. Поэтому, вот дальше следующий слайд. Мы готовы... Следующий слайд можно? Мы готовы помогать системе образования с внедрением платформенных решений. Программа, платформа Smart ЭПК, например, да, встраивается, в, может быть встроена в действующие институты повышения квалификации, институты развития образования региона. Выстроена модульная система курсов, позволяет сформировать программу по необходимому для изучения содержания. Вот мы сегодня говорили о том, что горизонтально, неформальное обучение и так далее. Так вот, в период карантина, когда все попали в состояние не Понятие, как двигаться дальше, мы быстро с нашими коллегами и партнерами сформировали на платформе Smart ЭПК программу повышения квалификации, куда были модульно включены именно тот пул курсов, необходимых прямо здесь и сейчас. Про сервисы, про использование сервисов и платформ, по построению цифрового урока, по особенностям визуализации, по горизонтальному и информальному обучению и много как бы, других вопросов, которые были интересны именно здесь и сейчас. То есть то содержание, которое необходимо как конкретному педагогу в конкретный, в конкретный момент. И немаловажно то, что подается материал качественно, на высоком уровне учебные модули содержат и видео лекции с учетом визуализации, интерактивные материалы, тесты, материалы для самостоятельного изучения. По итогам, соответственно, может быть выдано удостоверение повышения квалификации. Весь материал, он представляется не только полезным и интересным, но еще легкой для восприятия, что там немаловажно. Следующий слайд. Кроме платформенных решений, нет, а можно вернуть вот предыдущий, быстро перескочили. Ага, спасибо. Кроме платформенных решений, да, у разработчиков образовательного контента мы вот 
Решили помочь образовательному сообществу в период карантина и предоставили с марта месяца открытыми ресурсами абсолютно бесплатно на нашей платформе «Образовариум». И дополнительно, чтобы поддержать и быстро помочь педагогам войти в этот режим дистанционного образования, помочь им непрерывно обеспечить обучение детей, мы проводили ряд открытых вебинаров на своей площадке в YouTube. Мы проводили вебинары дополнительно на региональных мероприятиях, которые проводились специально вот в рамках дистанционного образования. Мы проводили, сейчас на самом деле проводим в рамках ММСО уже два вот пула подряд вебинара о том, как работать с ресурсами, о том, как использовать конструктор, как создать свой собственный урок для того, чтобы обучение детей было... Удобно, было интересно и быстро ввести вот это вот дистанционное образование. Сейчас говорят про то, что будет, наверное, волна следующая где-то в октябре, в ноябре месяце. У нас есть реальное время для того, чтобы подготовиться к этой волне. Замечательная фраза из «Алиса в стране чудит» – нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое раз быстрее. Поэтому всем сил, здоровья, берегите себя и давайте бежать чуть быстрее, чтобы успевать за изменениями в мире и за нашими детьми. Спасибо огромное. Следующий слайд можете показать, там мои контакты. Если есть какие-то вопросы, то я буду готова ответить уже как бы в онлайне. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо большое. На самом деле соглашусь с Еленой в том, что эта весна показала нам, как мы вообще начали жить в другом мире, как нам пришлось быстро измениться. И казалось, что мы никогда не сможем это сделать, потому что мы на самом деле недостаточно владели цифровыми технологиями, платформами и так далее. Но тем не менее... Опять-таки весна показала, что мы смогли это быстро очень освоить. И благодаря тем вот продвинутым компаниям, которые сегодня показывают нам этот образец, демонстрируют нам весь атлас этих платформ, их освоить на самом деле надо. Но есть и неплатформенные решения, есть инструменты, которые позволяют решать современные задачи обучения детей и педагогов. И передаю слово Юрию Виричу, это компания «Лего». Пожалуйста, Юрий. Друзья, добрый день. Благодарю за предоставленное слово. Давайте, наверное, чтобы не опаздывать, сразу включим презентацию. И можно, я думаю, следующий слайд. Итак, меня зовут Юрий Вирич. Я представляю компанию Lego Education. На ближайшие минуты я кратко очень постараюсь рассказать вам о программах и проектах, развертываемых компаний в России и направленных на профессиональное развитие педагогов. Но сперва я хочу обратить ваше внимание, что между Лего и Лего Education, несмотря на очень много общего, конечно, существует большая разница. Лего Education – это отдельная компания в структуре групп компаний, уже 40 лет занимающаяся исключительно разработкой и внедрением на рынке образовательных решений для практически всех уровней образования, от дошкольного образования до старших классов школы и дополнительного образования. И наши ресурсы – это, безусловно, те же кубики и элементы Лего, но это не только наборы, это и необходимое программное обеспечение, и методические учебные материалы, и, конечно же, материалы для повышения профессиональных компетенций педагогов. Задача материалов для педагогов – дать педагогам необходимые навыки и знания по эффективному использованию наших решений в образовательном процессе. Давайте о них поговорим. Следующий слайд. Собственно, ключевым нашим инструментом в этом направлении является... Академия Олега Дюкевича Академия – это очные кастомизируемые курсы, проводящиеся практикующими педагогами, сертифицированными Олега Дюкевича, так называемыми тренерами Академии. Курсы проходят в стенах конкретных учебных заведений и решают конкретные учебные задачи, помимо, собственно, базовых вещей по работе с нашими решениями, затрагивают вопросы реализации конкретных учебных задач в конкретных учебных заведениях с помощью купленных или приобретенных или имеющихся в распоряжении этих учебных заведений решения Lego Education. То есть ключевой задачей курсов Академии является не сколько обучение, как конструировать или программировать, или работать на информатике, например, да, с помощью наших наборов, а помощь педагогам в эффективной интеграции в повседневный, именно повседневный, урочный учебный процесс. Еще одна важная задача, решаемая этими курсами, это, собственно, мотивация персонала на работу с новыми технологическими решениями, такими как наборы Lego Education. Мы показываем не только, как работать, но и зачем работать с подобными манипулятивами в школе или в детском саду. Мы показываем, как решение Lego Education, а по сути, 
и аналогичные технологии, которые достаточно много на рынке, решают задачи выполнения требований, обозначенных в госах нового поколения. Но помимо очных курсов, которые в том числе являются платным предложением, мы прекрасно понимаем, что для широкого охвата педагогической аудитории требуется более индивидуальное, быстрое и удобное решение. Для этого мы разрабатываем и запускаем с определенной периодичностью заочные курсы, так называемые курсы дистанционного обучения, вебинарные, по сути, курсы, реализованные на различных веб-платформах. В настоящий момент, я думаю, такой подход особенно актуален. У нас сейчас разработаны вебинарные курсы по работе с нашими ключевыми роботехническими решениями. Это Steam роботизированные платформы Веду 2.0 для начальной школы, Spike Prime для средних классов основной школы и EV3 для старших классов школы. Не буду подробно описывать курс по EV3, он в 2015 году разработан и, безусловно, обладает очень крутой ценностью с точки зрения практик по интеграции использования этого решения в практические занятия по информатике, технологии, физике, но немножко уже устарел с точки зрения функционального обеспечения набора. Поэтому переключимся на следующий слайд, и я расскажу про два других курса по Веду 2.0 и Spike Prime, которые разработаны в сотрудничестве между специалистами Академии Lego Education и специалистами онлайн-школы Фоксфорд. А в Фоксфорде наверняка многие из вас слышали, возможно, многие из вас проходили там определенный курс или ваши обучающиеся проходят курсы Фоксфорда. Соответственно, наши курсы размещены на сервисе Фоксфорд, поэтому работать с ними легко просто, в том числе благодаря поддержке со стороны компании. И учитывая, что это онлайн-инструменты, понятно, что они доступны в, любом, в любое время, из любой точки шара, было бы главное подключение к сети интернет. При этом курсы разработаны таким образом, что проходить их можно без наличия самих наборов Lego Education, но, конечно, идеальная ситуация – это наличие коробок для, собственно, практического закрепления пройденного материала. Думаю, это, вот эти курсы особенно актуальны сейчас, но в доказательстве, наверное, собственно, курсом по Spike Prime, когда мы запустили его в феврале, уже воспользовались более полутора тысяч педагогов с России и соседних стран, с Белоруссии, Казахстана, Украины. Но самое главное, что в этих курсах мы постарались отойти от непосредственного изучения функционала и способностей, возможностей наших наборов и прийти к формированию критически важных навыков, необходимых сегодняшнему педагогу, педагогу завтрашнего дня. Давайте я поподробнее остановлюсь на этом моменте. Следующий слайд. В свое время, 22 года назад, Lego Education стала пионером в области образовательной робототехники. Мы, именно мы предложили первое подобное решение образовательному сообществу. Однако за прошедшие 20 лет далеко не все педагоги и не все учебные заведения действительно понимают, о том, какие задачи способны решать образовательная робототехника. Для нас, для Lego Education, робототехника – это не роботы ради роботов, это уж точно. Это, прежде всего, универсальный, очень инклюзивный, емкий инструмент для формирования обучающихся критически важных 4К, так называемых, компетенций. Робототехника – это, повторюсь, инструмент. На своих курсах мы стремимся дать педагогам понимание этого факта, осознать, что роботы или подобные технологии в школе – это не инструмент для изучения одной лишь робототехники и какого-то отдельного предмета, но прежде всего инструмент для реализации действительно конвергентного образования в рамках практики по таким предметам, как информатика, технологии, окружающий мир, физика, даже литература с языками. Конечно же, мощный инструмент в том числе для ведения проектной межпредметной учебной деятельности. Поэтому в конечном итоге роботехнические решения, в том числе решения Lego Education, позволяют с легкостью реализовывать принципы STEAM обучения в школе, то есть организовывать такое образовательное пространство, в рамках которого педагоги смогут предложить своим подопечным возможность комплексных задач, требующих применения знаний, умений и целого ряда э, дисциплин, да, целого ряда предметных областей, как, собственно, происходит это в реальной жизни, включая, конечно же, использование мета- и межпредметных навыков. Решать такие педагогические задачи, выполняя и предметные учебные цели, и требования в ГОС, мы и учим э, с помощью наших курсов, как очных, так и заочных. Поэтому отдельной еще задачей является в том числе повышение уверенности самих педагогов в рамках использования новейших STEAM-технологий, в том числе решения Lego Education. Ведь, как сегодня совершенно верно заметили предыдущие спикеры, сегодняшний педагог, педагог будущего должен быть постоянно вовлечен в процесс профессионального развития, саморазвития. И это связано с тем, что действительно мир не стоит на месте. Он очень стремительно, как показали события последних нескольких месяцев, способен измениться буквально за считанные недели, что повлияет на рынок труда и, соответственно, на задачи, которые ставятся перед системой образования развитых стран. Следующий слайд. Так вот, консистенции такой работы 
у нас стала разработка в настоящий момент новых программ повышения квалификации, которые предлагаются совершенно бесплатно для интеграции в учебные программы Институтов развития и образования и педагогических вузов в России. Эти программы являются модульными, рассчитаны на 36 пока что учебных часов, включают большой процент практической работы и легко могут быть модифицированы как для конкретного учебного заведения, так и для определенную группу обучающихся. Грубо говоря, мы позволяем использовать их как в качестве лективных курсов для студентов, для будущих педагогов, так и в качестве инструмента повышения квалификации практикующих педагогов. Опять же, ключевая цель этих программ – показать педагогам, как эффективно применять новейшие образовательные технологии, такие как Lego Education, и организовывать на своих уроках целью да, более эффективного, практического, не абстрактного закрепления пройденного материала с обучающимися, а также с целью, собственно, формирования тех самых soft skills, навыков 21 века, 4К компетенций. Это включая критическое творческое мышление, системное алгоритмическое мышление, коммуникативные навыки, навыки работы в команде, навыки решения комплексных задач и проектный метод. И, пожалуй, наверное, самый главный момент – позволяет педагогам понять, как начать формировать у обучающихся уверенность в своих знаниях и умениях, что особенно критически важно в старших классах основного образования, как мы видим по итогам, по итогам поступления детей в ВУЗы. Однако мы понимаем, что несмотря на такие межпредметные задачи, реализовывать подобные программы педагогам все равно предстоит в рамках и реализовывать навыки, полученные в подобных программах, предстоит в рамках, собственно, существующих предметных областей. Поэтому сейчас у нас разработаны программы для педагогов, по технологии и информатике, а также программ повышенного уровня сложности для формирования навыков участия в соревновательной роботехнической деятельности, причем не только по нашим решениям. А в настоящий момент мы эти две программы реализуем, пытаемся интегрировать, и они проходят оценку в настоящий момент в Московском педагогическом государственном университете и в Казанском федеральном университете, причем для различных учебных программ. В МПГУ мы планируем использовать этот материал для реализации сразу в двух проектах. И для, в качестве лективных курсов для студентов второго курса и старше, и для повышения квалификации педагогов существующих. Поэтому мы будем рады предложить подобный формат сотрудничества и, безусловно, учебным заведениям Кузбасса. Я уверен, что интеграция подобных программ позволит действительно гармонично интегрировать новые учебные практики в образовательные традиции региона. Следующий слайд. Ну, а пока есть предложение... А, предыдущий. Чуть-чуть быстро, наверное, переключились. А, пару прощения, да, наверное, да, наверное, тут пока еще версия без этого слайда. Ну, а давайте, да, последний слайд, и я очень быстро закруглюсь. В конце хочу... Следующий, если можно, да. В конце хочу отдельно предложить вот что. Мы совместно с большим количеством региональных и муниципальных департаментов и Министерства образования по всей стране и даже за ее пределами, например, в Казахстане, последние несколько лет проводим так называемые дни программирования с Lego Education. Это один-два дня очень интенсивных воркшопов, тизерных воркшопов в рамках двухчасовых практик педагоги всех уровней образования, практически всех уровней образования, кроме высшей школы, могут познакомиться на практике с нашими решениями, а также с теми передовыми педагогическими практиками, такими как игропрактики, обучение через игру, Steam обучение и прочие механизмы ведения современного образовательного процесса и, собственно, попытаться интегрировать это в последующем свою учебную деятельность. За один-два дня мы проводим тренинги для около 400-800 средних педагогов, Такие тренинги сейчас прошли в огромном количестве регионов России в прошлом году и в начале этого года, начиная от Москвы, заканчивая Казанью, и даже в Ломате мы провели такой тренинг. И хочется верить, что, наверное, это будет очень правильное и интересное, эффективное мероприятие с тем, чтобы педагоги региона смогли впервые, возможно, многие из них в жизни познакомиться с такими практикоориентированными образовательными инструментами, как Lego Education, и попробовать э, прочувствовать э, тот стим-позыв, тот смысл э, конвергентного образования, который вложен и в ВОГОСы, и, собственно, в наше решение. Ну и э, в заключение хочу вас, собственно, пригласить дружить более плотно. Заглядывайте к нам на сайт обязательно, на наши э, группы в социальных сетях. Если остались вопросы или вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, и работе с нашими решениями, обязательно пишите нам на указанную здесь почту. Спасибо большое. На вопросы, я думаю, у нас времени нету, но, тем не менее, буду рад на них ответить, когда вы нам их, если пришлете по этой почте. Спасибо большое.
Спасибо. Уважаемые коллеги, мы должны завершать, времени совсем нет. Я только одну эмоцию последнюю свою хочу сказать, что я очень рада, что теперь в моем багаже появилось еще шесть адресов наших спикеров, с которыми я хотела бы продолжить сотрудничество, лучше узнать об их работе, потому что уникальный совершенно, удивительный опыт, который нам полезен. И передаю слово Сергею Александровичу для, собственно, завершения нашей сегодняшней секции. Спасибо огромное, коллеги. На самом деле, главный тезис, который для себя обозначит после секции, что мы слишком мало времени заложили для общения, но в любом случае, как я уже писал в нашем чате, что очень много образовательных площадок и мероприятий сейчас проходит в Кузбассе, мы обязательно будем вам, вас приглашать, и как экспертов, и как спикеров. Это общение для нас очень важно. Поэтому, как было сегодня уже сказано, цифра открыла для нас не только проблемное поле, но и очень много возможностей. Спасибо всем огромное, уважаемые участники съезда. Мы все ваши вопросы соберем, и, возможно, в итоговом решениях они будут отражены, и мы постараемся на них ответить. А сейчас уже следующая секция, наша партнерская, стартует, поэтому прошу всех оставаться на связи. Съезд продолжает работу, а завтра еще у нас целый насыщенный день. Уважаемые спикеры, большое спасибо.